Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sarı meyan ya da latince adıyla Thermopsis turkica, Baklagiller yani Fabaceae familyasından sadece Türkiye'deki Akşehir ve Eber göllerinin güney kıyılarında rastlanan rizomlu ve çok yıllık endemik bir otsu bitki türüdür. Meyanı yani Glyceriza glabra'yı anlattığım yazıda onu sarı meyanla karıştırmayın diyerek bu bitkiden de bahsetmiştim. Botanik dünyası onu Vuralia adıyla tanısa da biz ona daha çok acı meyan, Eber sarısı ya da Pian diyoruz. Meyandan farklı olarak büyük sarı çiçeklere, tüylü bir gövde ve yapraklara sahip olan sarı meyanla ilgili Belki de en önemli bilgi, kritik ölçüde tehlikede olan bitki statüsünde olması, yani diğer bir deyişle yok olmak üzere. Hayvanlar tarafından tüketilmeyen bir bitki olsa da zararlısı da oldukça fazla bir tür. Özellikle de yaşadığı coğrafyada yapılan tarımsal faaliyetlerin bölgeye çektiği zararlı böcekler ve tabii ki gölü kurutup tarım arazisi haline getiren, onu gördüğü yerde hayırsız ok diye söküp atan insanlar sarı meyanı yok olma tehlikesine sokuyor. Bu bitki ilk defa Nezahit Gökyiğit'te koruma altına alınmış olarak gördüğümde yetkililere peki umut var mı diye sormuştum. Bu sorunun cevabı ise bunu zaman gösterecek olmuştu. Çünkü bitkinin tohumlardan yetişilmiş bireyleri ancak 3 ile 4 senede tohum oluşturmaya başlıyorlar. Bitkinin tohumları ne yazık ki böcekler tarafından çok sevilerek tüketildiğinden yeterince tohum elde etmek için de haliyle önlemler almaları gerekiyordu. Orada kendisi için ayrılmış küçük alanda Piana, Akşehir Gölü'nün kıyısını aratmamayı başaracaklar mıydı açıkçası ben de merak ediyordum ama çok değerli hocaların gözetiminde ve emin ellerde olduğunu düşündüğümden bu konuda umutluydum. Piana uyum sağlamaya çalıştığı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne yaklaşık 5 yıl sonra Haziran ayı ortası gibi ziyaret edip patrını sormak istemiştim ama maalesef yerinde yerler istiyordu. Bitkileri özellikle de endemik türlere ait oldukları iklim ve coğrafyanın dışına taşıyabilmek gerçekten de çok zor. Çünkü bu bitkilerin bu kadar özel olma nedenleri aslında varoluşlarının karmaşık çevresel faktörlere dayalı olmasıdır. Yani o bitkiyi yaşadığı mikroklimanın tüm özellikleriyle beraber başka bir yere taşıyamazsanız yeni koşulların adapte olması da o denli zor olacaktır. Öte yandan sanırım piyano asıl olarak ana vatanında koruyabilmek, bitkiyi tanıtarak yöre halkını bilinçlendirmek, ve kendi yaşam alanında koruma bölgeleri oluşturmak galiba çok daha önemli olabilir. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.